வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தன ஆகர்ஷண மந்திரம் கேட்கும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் எதற்கான ஒரு பதிவு இது அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குறீங்க வீட்டில் பணம் வரமாட்டேது பணம் வந்தாலும் நிறையா இருக்க மாட்டேது கடன் அடைக்கவே சரியாக போகுது இல்லைனா மருத்துவ செலவு உண்டாகுது அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது லாஸ் ஆகிடுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க எது எப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு நிலையான செல்வம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதற்கு நாம் செய்கின்ற வழிபாடுகள் அப்படின்றது அதை விட முக்கியம் ஒரு சிலர் எல்லா வழிபாடும் பண்ணுறோமா ஆனாலும் ஏதோ ஒரு காரணம் எனக்கு சரியான ஒரு நிதி நிலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நாம் மகாலட்சுமி தாயாரை மனமுருக வேண்டும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வீட்டில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாள் நிரந்தரமாக வாசம் செய்வாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மகாலட்சுமி தாயாரின் பாஷையில் நாம் பேசணும் என்னங்க குழப்பமாக இருக்கா அதாவது நாம் ஆலயங்களில் அர்ச்சனை அபிஷேகங்கள் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது மந்திரங்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லைங்களா அந்த மந்திரங்கள் அப்படின்றது கடவுளின் பாஷைகள் அந்த பாஷையில் நாம் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக கடவுளின் அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அதுக்காக எல்லாரும் அந்த பாஷையை கற்றுக்கிட்டு பேசணுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சில மந்திரங்களை நாம் மனமுருகி வேண்டும் பொழுது அந்த மந்திரங்களை மனமுருகி மகாலட்சுமி தாயாரிடம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு மகாலட்சுமி தாயார் உரிய நல்லவைகளை செய்வாள் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை நாம் நம்மளுடைய அம்மா கிட்ட அம்மா எனக்கு இது வேணுமா அது வேணுமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அம்மா நமக்கு செய்யாமல் இருப்பாங்களா அதே போல தான் இந்த ஒரு விஷயமும் நாம் மகாலட்சுமி தாயாரை அம்மாவாக நினச்சி மனமுருகி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மகாலட்சுமி தாயார் நமக்கு எல்லா செல்வங்களையும் தருவாள் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே நமக்காக சித்த புருஷர்கள் அருளியது இந்த மந்திரங்களை தேவையற்ற நேரத்தில் தேவையற்ற சமயத்தில் தேவையில்லாமல் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நியதியும் இருக்குது நம்மளுடைய கலாச்சாரமாகட்டும் நம்மளுடைய ஆன்மீகமாகட்டும் எதற்கு எடுத்தாலும் கடவுளின் ஒரு மொழி அப்படின்னு இருக்குது அந்தந்த கடவுளுக்கு உரிய பாஷையில் நாம் பேசும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு கடவுளின் அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை ஆஞ்சநேயருக்கு அவருக்கு உகந்த ஒரு ஸ்லோகம் கிருஷ்ணரா அவருக்கு உரிய ஒரு ஸ்லோகம் சரஸ்வதியா அவங்களுக்குரிய ஒரு மந்திரம் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு மந்திரங்கள் இருக்குது அந்த மந்திரங்களை நாம் மனமுருக வேண்டும் பொழுது நமக்கு உரிய பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த பதிவு நான் உங்களுக்கு தரேன் அந்த வகையில் நமக்கு கல்வி அப்படின்னா அதற்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது செல்வம் வேணுமா அதற்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது திருமணம் ஆகணுமா அதற்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது வீடு கட்டணுமா இப்படி சகல விதமான விஷயங்களுக்கும் தனித்தனியாக மந்திரங்கள் அருளப்பட்டிருக்கு அதை நாம் தான் சரியாக புரிஞ்சுக்கல இதை யாரும் அந்த அளவுக்கு உனக்கு சொல்லவும் மாட்டாங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுடைய அடிப்படை தேவையே வந்து பணம் பணம் மட்டுமே கிடையாது பணமும் தேவை அந்த செல்வம் அப்படின்றது நம்ம வீட்டில் நிலையாக இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வீட்டில் எந்த அளவுக்கு துன்பங்கள் நிகழும் அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிக்க முடியுது அந்த வகையில் இன்றைக்கி மகாலட்சுமி தாயாரிடம் மனமுருகி நாம் வேண்டுதல் வைக்கும் பொழுது மனமுருகி நாம் மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த மகாலட்சுமி தாயாரே நமக்கு வசம் ஆவாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்காக இது வசியம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ரொம்பவே அற்புதமான மகாலட்சுமி தாயாரிடம் பேசக்கூடிய ஒரு மந்திர பாஷை அவ்வளோதான் அந்த மந்திரத்தை தான் நான் அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த மந்திரத்தை நாம் எப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சொல்லணும் அப்படி இல்லை என்னால் அந்த நேரத்தில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பௌர்ணமிக்கும் மாலை ஆறிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள் சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு 
சொல்லி அதாவது நான் மந்திரத்தை உச்சரிக்க மாட்டேன் ஏன்னா மந்திரத்தை தேவையில்லாத நேரத்தில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய குருஜியின் உத்தரவு அதனால் அந்த மந்திரத்தை நான் உங்களுக்கு கிளிப்பிங்கில் போட்டுடுறேன் அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் பாராயணம் பண்ணிக்கோங்க மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க அல்லது ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகு அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வழிபாட்டின் பொழுது சொல்லிக்கலாம் எத்தனை முறை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் சொல்லணும் அந்த நூற்றி எட்டு முறை நாங்கள் எப்படி மேடம் என்றது இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் அந்த நூற்றி எட்டு முறையை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தாமரை விதை மாலை இதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இந்த தாமரை விதை மாலை அப்படின்றது நூற்றி எட்டு எண்ணிக்கையில் ஒரு ஒரு விதையும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி எட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி மாலையாக நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாலையை உங்களுக்காக நான் நம்மளுடைய சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப்பில் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாலையை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களுடைய வழிபாட்டை தொடங்க போகிறீங்க எப்படி தொடங்கணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துக்கோங்க தலைக்கு குளிக்கணும் ரொம்பவே முக்கியமானது வீடு இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய பூஜை அறையை சுத்தம் பண்ணிவிடுங்க பூஜை பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிடுங்க வழக்கமாக பூஜை அந்த அலங்காரங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிவிடுங்க அதாவது வெற்றிலை பாக்கு பூ பழம் இதெல்லாம் வச்சுருங்க நம்மளுக்கு அன்றைய தினம் அவசியம் தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகை பூவும் ஒரு டம்ளர் பால் அதில் கல்கண்டு தட்டி போட்டுருங்க இதுதான் நமக்கு தேவை இதை வச்சுட்டு உங்களுடைய மந்திரத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க சொல்கிறதுக்கு இந்த மந்திரத்தை வாய் விட்டு சொல்லக்கூடாது மனசுக்குள்ளவே தான் சொல்லிக்கணும் எப்படி சொல்லணும் எப்படி கவுண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் வந்து தாமரை விதை மாலை இதுதான் வந்து தாமரை விதை மாலை நான் இதில் நூற்றி எட்டு எண்ணிக்கையில் வச்சுருக்கேன் இதில் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி எட்டு இருக்குது இந்த நூற்றி எட்டு தாமரை விதை மாலையை தான் நாம் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்த போகிறோம் அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு வாட்டி பாராயணம் பண்ணிக்கோங்க அந்த மந்திரம் மொத்தமே ஒரு ஆறு ஏழு லைன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க பாராயணம் பண்ணிக்கோங்க ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு அடையாளம் இந்த மாதிரி ஆரம்பிங்க இதுக்காக தான் இந்த அடையாளம் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த இடம் வரும்போது நம்மளுடைய மந்திரம் அப்படின்றத முடிச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு அதுக்காக நூற்றி எட்டு மணி நம்ம முடிச்சுருப்போம் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு அடையாளம் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த முதல் மணியை நம்ம கையில் வச்சுக்கணும் கையில் வச்சுட்டு அந்த மந்திரத்தை நாம் சொல்லணும் சொல்லும் பொழுது நாம் கண்களை மூடிட்டு மனசார மகாலட்சுமி தாயாரை மனசை நினச்சி உங்களுடைய பூஜை அறை விசாலமாக இருக்குது அப்படின்னா பூஜை அறையிலேயே உங்களுடைய அந்த பூஜை ப விளக்குகளெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டோ அல்லது நெய் விட்டோ விளக்கேற்றிடுங்க விளக்கேற்றிட்டு கிழக்கு பார்த்து உட்காந்துருங்க உட்காந்துட்டு உங்களுடைய அந்த ஜ அந்த மாலையை கையில் வச்சுக்கோங்க முதல் முறை இந்த முதலில் இருக்க அந்த தாமரை விதையை இப்படி வரலை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் முழு மந்திரத்தையும் சொல்லுங்கள் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த விதையை வந்து இப்படி உங்கள் உள் பக்கமாக தள்ளுங்க தள்ளினீங்கன்னா அடுத்த ஒரு மணி வரும் அந்த மணியில் கையை வச்சுக்கோங்க அதாவது விரல்களை வச்சுக்கோங்க விரலை வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த மந்திரத்தை முழுமையாக சொல்லுங்கள் முழுமையாக சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த இரண்டாவது விதையையும் இப்படி தள்ளுங்க மறுபடியும் மூன்றாவது இப்படி ஒரு ஒரு விதையாக கையில் விரலில் பிடிச்சிட்டு அந்த மந்திரத்தை முழுமையாக சொல்லிட்ட பிறகு அந்த விதையை உங்கள் உள் பக்கமாக நீங்கள் தள்ளிக்கணும் இந்த மாதிரி தள்ளிகிட்டே வரும்போது எல்லா மணியும் முடிஞ்சிட்டு கடைசியில் இந்த மணி வரும்போது உங்களுக்கு இந்த அடையாளம் வரும் அப்போ நீங்கள் நூற்றி எட்டு முறை முடிச்சிட்டீங்க மந்திரத்தை அப்படின்றது உங்களுக்கு உறுதியாகிடும் அதற்கு பிறகு இந்த மந்திர மாலையை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மண் குடுவையில் இதை அப்படியே போட்டுட்டு யார் கையும் படாமல் நீங்கள் மட்டுமே எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நான்கிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே செய்ய வேண்டிய ஒரு மெத்தடு இதையே நீங்கள் பௌர்ணமியில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அன்றைய தினமும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுடைய வீடு வாசல் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க மாலையில் வாசலில் கோலம் போட்டுவிடுங்க அன்றைய தின தினம் மாலை நேரத்தில் அதே போல் மல்லிகை பூவால் சுவாமி படங்களுக்கு அலங்காரம் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் வெள்ளை நிற நைவேத்தியம் பால் ரசகுல்லா உங்களுடைய விருப்பம் அல்லது கேசரி அதாவது நிறம் போடாத அளவுக்கு கேசரி வெள்ளையாக பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் வெள்ளை நிறத்தில் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்ட பிறகு அதை வந்து சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு பௌர்ணமி நிலவை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுடைய பூஜை அறை பெருச
அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுடைய ஹாலில் நீங்கள் உட்காந்து அதாவது கிழக்கு நோக்கி உட்காந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் இதுதான் வந்து மகாலட்சுமி தாயாரிடம் நாம் பேசக்கூடிய ஒரு மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கனாலே மனசில் நல்லா பதியும் அந்த மந்திரத்தின் வார்த்தைகள் மகாலட்சுமி தாயாரிடம் நாம் வைக்கிற கோரிக்கை போலவே இருக்கும் இதை நீங்கள் மனசார சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு மகாலட்சுமி தாயாரின் பூரண அருளும் ஆசையும் கிடைக்கும் அதன் மூலம் மகாலட்சுமி தாயார் நிரந்தரமாக நம் வீட்டில் வாசம் செய்வாள் அப்படின்னு சித்த புருஷர்கள் அருளியிருக்காங்க சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை இதை ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் செஞ்சுட்டு எனக்கு எந்த ஒரு வருமானமும் வரல பழையபடி தான் இருக்கேன் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் செஞ்சாலுமே முழு நம்பிக்கையோடு முழு ஈடுபாட்டோடு நாம் செய்யும் பொழுது தான் அதற்குரிய பலன் நமக்கு வரும் நம்மளுடைய பிரச்சனையே இது நடக்குமா இது ச கரெக்டாக இருக்குமா இது உண்மைதானா அப்படின்னு சந்தேகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் நாம் சந்தேகத்தோடு செய்யும் எந்த ஒரு செயலும் நமக்கு சக்ஸஸை கொடுக்காது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அதுவும் இந்த சுவாமி விஷயத்தில் வழிபாட்டு விஷயத்தில் நாம் இறைவனை சரணடையணும் அப்போ தான் நமக்கு இறைவனின் அருளும் ஆசையும் நமக்கு கிடைக்கும் அது எந்த ஒரு இறைவனாக இருந்தாலும் சரி அதே போல தான் இந்த மகாலட்சுமி தாயாரின் இந்த அற்புத மந்திரமும் சரிங்களா ஆக மொத்தத்தில் இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது முழு மனதுடன் முழு நம்பிக்கையுடன் மகாலட்சுமி தாயாரை சரணடைந்து நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக நல்ல பலன்கள் உங்களை வந்தடையும் சரிங்களா நான் இன்றைக்கி ரொம்ப அற்புதமான இந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதை நீங்கள் உங்களுடைய வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் பௌர்ணமி தினத்தின் வழிபாட்டு சமயத்தில் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் சொல்லணும் அதுவும் வாய்விட்டு சத்தமாக சொல்லக்கூடாது மனசுக்குள்ளவே தான் சொல்லிக்கணும் இதை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுவும் கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட பரிகாரம் போல தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அது வேறு விஷயம் அதற்கு என்ன நான் பூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக இருங்க சரிங்களா நான் ஏற்கனவே எந்த ஒரு பரிகாரத்தையும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது பரிகாரம் இல்லை தான் ஆனாலும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே சக்ஸஸாக அமைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் நல்லது சொல்ல போய் உங்களுக்கு அது கெடுதலாக அமையலாம் அதனால் எந்த ஒரு வழிபாடாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பரிகாரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட வச்சுக்கிறது தான் உங்களுக்கு சேஃப் ஓகேங்களா இந்த தாமரை அப்படின்றது மகாலட்சுமி வாசம் செய்யும் ஒரு மலர் அந்த தாமரை மலர் மூலம் நமக்கு கிடைக்கின்ற இந்த விதையை வைத்து நாம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது நமக்கு முழு வெற்றி இந்த மந்திரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் அப்படின்றது சித்த புருஷர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியம் அதனால தான் நான் இந்த தாமரை விதை மாலையை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த தாமரை விதை மாலையை தவிர வேறு எந்த மாலையிலும் இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க சரிங்களா இந்த தாமரை விதை மாலை உங்களுக்காகவே நம்மளுடைய சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப்பில் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதை வந்து நாம் இந்த மாலையை வச்சு தான் இந்த வழிபாட்டை பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த தாமரை விதை மாலைக்கு அப்படின்னு ஒரு மகத்துவம் இருக்குது அது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நம்ம கைகளில் இருக்கும்பொழுது அதனுடைய சக்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு தாற்பயம் இருக்குது இந்த தாமரை விதை மாலையை நாம் கைகளில் பிடிச்சி மந்திரம் சொல்லுகின்ற அந்த நேரம் அப்படின்றது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற அந்த வைப்ரேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷன் அப்படின்றதுனால தான் இந்த மந்திரத்தை இத்தனை முறை இந்த மாலையை பயன்படுத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சித்த புருஷர்கள் நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன எந்த ஒரு தகவலும் நமக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்